അമ്മേ ചായ പറയുടെ രാവിലെ പോരും അവന് കോഴിക്കോട് അവിടെ കല്യാണം അങ്ങോട്ട് പോവുക അവന്റെ പോക്ക് അത്ര ശരിയല്ല കേട്ടോ ആളുകൾ അവനെ കുറിച്ച് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറയുന്നു അവന് ഇപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആളുകൾക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റാത്തത് മോനെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോടാ ചായ മാത്രം മതിയോ എടാ ഒരു ദോശ കഴിച്ചിട്ട് പോടാ വേണ്ടമ്മ ദോശ കഴിക്കാവുന്ന സമയല്ല നീ ഇന്നലെ തന്നെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ദോശ കഴിക്കടാ വേണ്ടമ്മേ എനിക്ക് വേണ്ട അവനിപ്പോ വരും അമ്മ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ രണ്ടായിരം രൂപ വിളിച്ചു നാളെ കടയിൽ നിന്ന് കാശിട്ട് എത്തി കൊടുക്കാം ഒന്ന് പറയാമോ ഇന്നലെ നീ മൂവായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയില്ലേ കടയിൽ നിന്ന് കാശ് കിട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ അച്ഛനോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ വാങ്ങിക്കുക അതാ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി നാളെ കാശ് കിട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് പറ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നണൊന്നുമില്ല എന്തായാലും ഞാൻ അച്ഛനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ അതെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ എടുക്കാണ്ടോ അവനെന്തോ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടാ നാളെ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് തരും ഇന്നലെ അവൻ വേറെന്തോ പേര് പറഞ്ഞ മൂവായിരം രൂപ വാങ്ങിട്ട് പോയി ഇന്നിപ്പോ രണ്ടായിരം രൂപ ചോദിച്ചു അവൻ അവിടെ ഒരു പണിക്ക് പോകൂല നീയാണ് അവനെ കേട് വരുന്നത് എന്റെ മോൻ ഇപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവന് കാശ് കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ലേ അവൻ തന്നോളും നാളെ നാളെ പൈസ തന്നില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ദാ കണ്ണ എത്ര നേരമായി കഴിഞ്ഞില്ലേ രാവിലെ ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല രാഹുലെ ആരത കോഴിക്കോട് കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ ഇന്നലെ തുടങ്ങി പറച്ചില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ച ഫ്രണ്ടിന്റെ കല്യാണം പോവല് നിർബന്ധം വേഗം വന്നോളം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നലത്തെ പോലെ നേരം വൈകണ്ട ഓ അവര് പിള്ളേരല്ലേ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല നീ ഈ ഷുവക്ക് കുത്തിക്കിട്ടി നീ എപ്പ എത്താനാ സാമയം ഒരുപാടായി ഇത് കഴിഞ്ഞാ നേരം വൈകൊന്നുമില്ല അവര് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂസം മണി വെയിറ്റ് അതിന്റെ പാർസ് ഇട്ടിട്ടില്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണോ ആ തരും ആ ദാസേട്ടാ എന്താ കണ്ടാ ഇതല്ലേ എന്താടാ അങ്ങനെ പോണ് ആ ഇതിന് പറ്റിയ കവർ ഉണ്ടോ നോക്കടാ ഏതാ എച്ച് ടി സി ലെ ഇതിന്റെ കവർ ഒക്കെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് ഇതിന്റെ മോഡൽ കുറവാണ് ഇപ്പോ നാളെ മറ്റന്നാളെ ചെലപ്പോ സാധനം വരും അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കട്ടെ നാളെ നോക്കട്ടോ ആ രാമേട്ടാ നിക്ക് നീ എവിടെ ഞാന് കടയിൽ ഏറ്റവും വന്നാ അതെ അല്ലപ്പോ കുറെ കാലാലോ ഈ വൈക്ക് കണ്ടിട്ട് ഞാനേ ഭാര്യ എന്റെ ഫോൺ ഇവിടെ നന്നാക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്നു അത് മേടിക്കാൻ വന്നു ആ അമ്മയ്ക്കോട്ട കാണണം ആ രാമേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരി നിങ്ങളെ മോന്റെ പോക്ക് അത്ര ശരിയല്ല കേട്ടോ അവരുടെ ഒപ്പല്ലേ ചെക്കന്മാരില്ലേ അവരെ കൂടെ നടന്നിട്ടേ അവൻ കേടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം അതൊക്കെ പറയാക്കല്ലേ ഞാനേട്ട ഓൻ പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാട്ടോ ഓൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും കൂടെ പറയാൻ നിക്കേ പറഞ്ഞ കേൾക്കില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ഒരുപാട് തവണ അടിയൊക്കെ കൊടുക്കും പിന്നെ കുറെ പറഞ്ഞു നോക്കി കേൾക്കുന്നില്ല വെച്ചാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക എന്ത് നന്നാക്ക ഞങ്ങൾ നന്നാക്കി ഒന്ന് കറങ്ങു ഒന്ന് പിന്നെ നിക്കൂ ഒന്ന് കറങ്ങു ഒന്ന് പിന്നെ നിക്കൂ നാളെ നമുക്ക് നാളെ നാല് തന്നെ നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം വരി വൈകുന്നേരം ശരിയാക്കി വെക്കാം ആരടാ അച്ഛനാണ് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാണ് ഹലോ എന്താ വെച്ചാ എത്ര നേരമാണ് നിന്നെ വിളിക്കണേ കല്യാണത്തിന് പോണ്ടേ ആ പോണ്ട് പോണ്ട് ഞാൻ പോരും നിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ നിക്കുന്നേ 
ഇനി നീ എപ്പോഴാണ് വന്നിട്ട് കുളി നിനക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴും നീ കല്യാണത്തിന് പോവാ വേഗം വാരും അല്ല പറയുമ്പോൾ കല്യാണത്തിന് പോകില്ലേ സമയം ഒരുപാടായല്ലോ മുത്തുമാ വരണ്ടേ എത്ര നേരം ഞാൻ അവിടെ കാത്തു കയറി കിട്ടി സമയാണ് ഒരുപാട് ആയെങ്കിൽ ഓ ഞാൻ എപ്പോഴാ വരെ എഴുതിട്ടാ ഇത് പോയിക്കോ വട്ടം വിളിച്ചു ഫോൺ എടുക്കണ്ടേ അച്ഛനോട് എന്താ പറയുന്നു ഇവിടെ വിളിച്ചു നോക്ക് ഓ വരില്ലെങ്കിൽ ഇജ്ജ് പോയിക്കോ അവനെ നമ്പി ഒരു വൈക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല കണക്കായി സ്വിച്ച് ഓഫ് പേന ശരിയാക്കിയില്ല അടുത്ത അയച്ച വാ അത് ഇപ്പോഴും കിട്ടിയില്ല എന്റെ പേന എന്താ സർപ്പ നന്നായി കൊടുക്കാത്തത് കുറെ ദിവസമായില്ലേ കുറെ അതിന്റെ മുന്നത്തെ പൈസ തരാണ്ട് അവൻ തരട്ടാ അതിക്ക് ആ എന്നാ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ തന്നെ നോട്ടെ അത് കൊടുക്കണ്ടെന്ന ഇനി ഏത് പൈസ എനിക്ക് തരാല്ലേ അവ പറ കഴിഞ്ഞ മാസം മോട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറല്ലേ ഉള്ളൂ അതിലെ നൂറ് തന്നല്ലേ ബാക്കി ആയിരം ഞാൻ തരാം ഞാൻ തരാട്ട് ചെങ്ങായി ഞാൻ അങ്ങനെ ആർക്കും കടം വെക്കണാവല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൈസ ഡീവ് കൊടുത്താൽ മതി ഹലോ കാക്ക ഇവിടെ ആരൂല്ലേ ഹലോ കൂയ് ഹലോ എന്തോ വണ്ടി നമ്മളെ ഇടയാണ് ആ എന്തോ വണ്ടി എന്താ വണ്ടി പറയും ആ മിക്സി ഉണ്ട് അല്ലേ ആ മിക്സി ഉണ്ട് ജാറും ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ജാറും ഉണ്ട് അല്ല ഇപ്പോ ആ ചൈനന്റെ എൽ ഇ ഡി ബൾബിന് എന്താ വരാ ആ അത് കുറഞ്ഞ ടൈപ്പ് കൊണ്ട് കൂടിയതുകൊണ്ട് പിന്നെപ്പോ ആ കറന്റ് അടുപ്പ് എന്താ വില ഗ്യാസ് അടുപ്പുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ആ കറന്റ് അടുപ്പ് വില കുറഞ്ഞുണ്ട് ആ എമർജൻസി വില കുറഞ്ഞത് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ആ വാൾഫേനോ വാൾഫേന ഏതോ വണ്ടി നോക്കിക്കൂടി അയൻ ബോക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അയൻ ബോക്സ് പുതിയ കമ്പനി കേട്ടോ നല്ല സാധനമാണ് ചാർജറും ഉണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആവശ്യമുള്ളത് എനിക്ക് സാധനം വേണ്ട പിന്നെ ഒരു കട ആവുമ്പോ എല്ലാം വേണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ദിവസം വരണ്ട് വേറെ എന്താ വർത്താനൊക്കെ സുഖം തന്നെ അല്ലേ ഏതാ ഓന് ഓന്റെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ ഞാനും വിചാരിച്ചു പോലെ സെയിൽസ്മാൻ ആണെന്ന് ഹലോ അല്ലാത്തനും മനസ്സിന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കണം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തലക്ക് സുഖമല്ലാത്ത ഓരോരുത്തരും ദൂരം ഒന്നും പറയണ്ട ഇത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല വേഗം നടക്ക് ഇത് ഏത് മലേന്റെ മോൾക്കേ പോണ് ഇതിന് വല്ല അറ്റം ഉണ്ടോ മുള്ളാണല്ലോ കയ്യൊക്കെ മുറിഞ്ഞ കുറച്ച് മുള്ളൊക്കെ ഉത്തരടി നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് പോലെ ഓ ആ ഇതാണ് മക്കളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലം വാ അടിച്ചു പൂസാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം അല്ലെ എങ്ങനെ അടിപൊളി ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ എങ്ങനെ പൊളി ഒന്നും മലയും കേറിന്ന് വെച്ചണ്ട് അല്ല നീ പഠിച്ച സാധനം അവിടെ സാധനം അടിപൊളി സാധനം ഈ രണ്ട് സാധനം അടിക്കണേ മതി ഇത്ര വെള്ളം കൂടി വന്നേ വാങ്ങിച്ചപ്പോ ഫുൾ ഉണ്ടായിരുന്നടേ ഈ കേറ്റ കേറി വന്നപ്പോ തീർന്നുപോയി അല്ല ഇവിടെ ഇനി വല്ല ചോലവെള്ളം സംഘടിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ ഏതായാലും ഇപ്പൊ എന്താടി നോക്കേ അല്ല ഗ്ലാസ് ഉള്ളത് കിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഇന്നും തുടങ്ങിയല്ലേ മക്കളെ അല്ല ജീവ നീ ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ തന്നെ അയ്യോ ഇതാകെ ചെളിയായോ എന്താ ചെപ്പിനൊന്നുമില്ലേ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പരിപാടിക്ക് വരൂടാ ഇവനെ ആള് സംഭവം ഇതെന്താ തുറക്കാത്തെ തുറക്കാടെ എന്നാ ഒഴിച്ചോടാ
രാവിലെ കല്യാണാണെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛന്റെ ഒക്കെ രണ്ടായിരം രൂപ അടിച്ചു പോന്നതാ അത് കഴിഞ്ഞ ആ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ ഒന്ന് കയറി പിന്നെ പോരുന്ന വരെയാണ് ആ വണ്ടി ഒന്ന് വഴിയിൽ വെച്ച് വന്തറോ അതാ ഒഴുകിയ ടാ അത് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു നമ്പർ ഇട്ടാണ് അവിടുന്ന് എങ്ങനെ ഊരി പോരണ്ടേ ഏതായാലും വീട്ടിൽ പോയപ്പോ അച്ഛനോട് അല്ല അത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കേട്ടീന് കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പോന്ന നന്നായി പെട്ടെന്ന് പോരാനുള്ള കാരണം മനസ്സിലായി എന്റെ കല്യാണമായിട്ടല്ലേ പോന്നെ സത്യം പോരാലോ എനിക്ക് ആ കല്യാണത്തിന് പോകാൻ തീരെ മൂടില്ലേ പിന്നെ അച്ഛൻ നിർബന്ധിച്ചോണ്ട് പോയിരുന്നു അല്ലാതെ എവിടെ നമ്മള് പോണ ഇത് പറഞ്ഞില്ല പോട്ടെ അല്ലാതെ നീ അവളെ ചെക്കനെ കണ്ടോ അവള് ഉഷാറാട്ടോ അല്ലട ഇത് ഫുള്ള് കാലിയാക്കിയോ അത് കഴിഞ്ഞാ നീ എന്തിനാണോ പേടിക്കണേ നമ്മുടെ കയ്യില് നരി സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇതടിച്ചോ വേറെ ലാഭല്ലോട്ട് മനുഷ്യൻ എന്ത് പണിയാണ് കാണിച്ചത് ഇവരെ എന്തൊരു പണിയാണ് കാണിച്ചത് ഞാൻ ആ സാധനം നല്ല മുകളിൽ വരും നീ ആരും വിളിച്ചോക്കടാ സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ തന്നെ അച്ഛന്റെ ഒക്കെ കെഞ്ചി കെഞ്ചി രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ചു വന്നോ വന്നേ അതും കളഞ്ഞു പോയതല്ലേ ഞാൻ വിളിച്ചോട്ടെ സാധനം കിട്ടിയപ്പോ നിർബന്ധം മോനെ രാവിലെ ബൈക്കിന്റെ അടുത്ത് ചെറുത് മതിയോ ഹലോ അച്ഛ അതെ ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് പോലീസ് ഒന്ന് പൊക്കി എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്റെ അക്കൗണ്ട് കിടാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ നിന്നെ പോലീസ് അല്ല പട്ടാള പോക്കുണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ പൈസ കൊണ്ടുപോകണോ എന്തിനാണെന്നുള്ള ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിനക്ക് കുടിച്ചു കൂത്താനല്ലേ പൈസ നിന്നെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ വളരെ മോശമായിട്ടാ പറഞ്ഞത് നീ ഇന്ന് വീട്ടിൽ വാ ബാക്കി ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് തരാം ഞാൻ അപ്പോഴും പറഞ്ഞല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നും കാശൊന്നും കിട്ടില്ല ഓപ്പ് ഉള്ള സാധനം കളഞ്ഞാ ആ ഇനി ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എണീക്കടാ വാ പോവാം എന്റെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൂടെ സാധനം കളഞ്ഞ് സമാധാനടാ പന്നാ കടന്റെ അവിടെ നിർത്തി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പോവാം എനക്കെന്താ വെള്ളം വേണ്ടേ ഡോളല്ല വേണ്ട വേറെ എന്താ കോഴി ബിരിയാണി വല്ലാത്തൊരു ബിരിയാണിയാണ് ഒരു സുഖം ആ കോഴി വേഗമായിട്ട് തോന്നുന്നത് കേൾക്കണില്ല ഇന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞ കാശില്ലാന്ന് നടക്കത്തില്ല പൈസ നടക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച് കേൾക്കാണ് ചൗട്ടില്ല 
എടാ അവിടെ ഒരു വണ്ടി ഇട്ടിക്കണം എല്ലാരും വരി ഏത് വണ്ടി ഇട്ടിക്കണം വണ്ടി എടുത്തല്ലേ പോയി ഇവിടെ സീനൗസ് ഇവിടെ വണ്ടി വേണ്ട 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 ഇപ്പോ നെറ്റിന ആ ഒരു നല്ല വണ്ടി ഇട്ട് നോക്കി നിങ്ങളെ ഇത് ആള് പോയി കിടന്നാ തോന്നണേ നമുക്ക് തലയോട് ആ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ആളാ നല്ല പറ്റി ഇങ്ങനെ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിക്കണേ വണ്ടിക്കാരെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു വണ്ടിക്കാര് പറഞ്ഞു നിർത്തൂല സംഭവം അതാണ് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ചക്കറുണ്ട് അവനെ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറാണ് വേഗം വേഗം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ ഹലോ നീ എവിടെ ഇവിടെ അടുത്തുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ആശയങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരുവോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ ഹലോ എനിക്ക് അങ്ങനെ അച്ഛനൊന്നുമില്ല അറിയില്ല നീ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് പോടാ മാനസനെ മാനക്കെടുത്ത പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കുറവുണ്ട് രാമേട്ടാ വേദന കുറവുണ്ട് എന്താ ചെയ്യ ഒന്നും പറയണ്ട അവിടെ ഉള്ള ആളുകളൊന്നും കൊണ്ടാൻ തയ്യാറല്ലേ ഞങ്ങളും കൂടെ അവിടെ അല്ലെങ്കിലേ അല്ല ഞങ്ങളെ കണ്ടാ പോവണോ ഇല്ല പോണില്ലേ ഡോക്ടർ വരണ്ട് വേണ്ട വേണ്ട എണീക്കണ്ട കിടന്നുടങ്ങി നടന്നോളി ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് രാമാട്ടാ കുറവുണ്ടോ ഇപ്പൊ വേദനയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ക്ഷീണമുണ്ട് ഒരു തല കറക്കം പോലെ കഴിച്ചോ ഓ പെയിൻ കില്ലർ ഇപ്പൊ കഴിച്ചു ഇനി വേദന കുറഞ്ഞോളൂ ഇനിയൊരു വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറവുണ്ട് ശരീരം ഒന്നും സൂക്ഷിക്കണം സമാധാനിക്കാം ആ സമയത്ത് എന്റെ ബോധം പോയി പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അറിയണത് ഇവിടെയാണ് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് അവിടെ
എങ്ങനെയുണ്ടപ്പോ കുറവുണ്ടോ ഇപ്പൊ കുറെ സുഖമായി ഞാൻ എന്റെ മോന്റെ വണ്ടിയാണ് തട്ടിയെന്ന് കരുതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേഗം വന്നത് നിങ്ങളുടെ മോനാണോ ഇത് എന്റെ മോനാണ് പക്ഷെ എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ച മോനല്ല ഞങ്ങക്ക് ദൈവം തന്നൊരു നിധിയായിരുന്നു ദൈവം തന്ന നിധിയോ ഞങ്ങക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്തിരുപത്തഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്തതെന്ന് അന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ടെൻഷനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും അന്ന് രാത്രി കടലൂർ പാലല്ലേ അവിടെ വെച്ച് ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു ഇനി എന്താ ചെയ്യാം ആ സമയത്താണ് അവിടെ പണി തീരാത്തൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് നേരമായി ഒരു കുട്ടിയുടെ കരസിൽ കേൾക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വന്നപ്പോൾ പോയി നോക്കി ആ സമയത്ത് മഴ നനഞ്ഞ് തണുത്ത് വിറച്ച് ടർക്കിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കണ്ടപ്പോ തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആ കുട്ടി ഞങ്ങൾ എടുത്ത് ഡോക്ടർക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടിക്കൊന്നും മെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ചിലപ്പോ നോർമൽ ആവില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഭാര്യക്ക് എന്തായാലും അതൊരു ആൺകുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ എന്റെ ഭാര്യ സന്നദ്ധരായില്ല ആ കുഞ്ഞിന് എന്ത് കുറവുണ്ടെങ്കിലും ഞമ്മൾ ആ കുഞ്ഞിനെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ദൈവം ഞങ്ങളെ കൈവിട്ടില്ല അവൻ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ അവൻക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഇതൊരു മെന്റൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോബ്ലം ആണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ ഈ കുഞ്ഞിന് വളർച്ച കൂടുന്തോറും ശരിയാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇനി ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാണല്ലോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കാണിച്ചല്ലേ ഇനി ദൈവത്തിനോട് പറയല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഫിഫ്റ്റി ശതമാനം ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് പിന്നെ ബാക്കി ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ മറക്കരുതേ അവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കാം ആരാമേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റേ ഹലോ ആ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് ആയതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡോക്ടർ വന്ന് നോക്കി ചെറുതായിട്ടേ ഉള്ളൂ പേടിക്കാനൊന്നും കുറച്ചൊന്നുമല്ല ഇത് കുറെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മോഹനെങ്ങാനും അറിഞ്ഞോ ആവോ ഇപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കുറവുണ്ട് ചെറുക്കനെ വിളിച്ച് പറയൊന്നും വേണ്ട അവനറിയണ്ട നേരത്തെ വന്നാരാ പെങ്ങളെ എന്റെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ആരാന്ന് അറിയോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ജീവനോട് ഇരിക്കാനുള്ള കാരണം ആരാന്ന് നിനക്ക് അറിയോ ഏട്ടാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യ നമ്മുടെ അയൽപകത്തുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ എന്തൊരു സന്തോഷത്തില ജീവിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ശാപമായി തീരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞുതരാം അതിന് എതിർപ്പെന്ന് പറയരുത് നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ വെച്ച് ഉപേക്ഷിക്കണത് നല്ലത് അയ്യോ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട നമ്മുടെ കുഞ്ഞല്ലേ അല്ലാതെ പിന്നെ വേറെന്താ വഴി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ നീ കേട്ടതല്ലേ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ അസുഖം ഒരിക്കലും മാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ നല്ലത് ഈ കുഞ്ഞിനെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കാനാ അതിനൊക്കെ ഒരു വഴി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ എതിർപ്പൊന്നും പറയണ്ട നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെവിടെയാ ഏതാ സ്ഥലം ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി കണ്ട സ്ഥലം ഇവിടെ ഒരു ഈച്ച പോലും അറിയില്ല ഇതാണ് പറ്റിയ സ്ഥലം ആ കുഞ്ഞിനെ താ പരീക്ഷിക്കല്ലേ ഇനി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കുഞ്ഞിനെ തരണേ അതെ നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞിനോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രൂരതയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ദൈവം മാപ്പ് തരുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ മോഹനെ ഒന്ന് കാണണം നിക്ക് നിക്ക് നീ എങ്ങോട്ടാ ഇവിടെ വാ നീ ആരെ കാണാനാ പോണ് അവനെ കാണാനുള്ള അർഹത നമുക്കില്ല ഇപ്പോ അവൻ നമ്മളെ മകനല്ലടി നമ്മളെക്കാൾ എത്രയോ നല്ല അച്ഛനും അമ്മയും അവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 